This YouTube video is brought to you by. 이러기야. 안녕하세요, 여러분. 도렘주 토이 이러기엄 TV입니다. 자, 오늘 여러분들께서 파트 2에서 아주 구분하기 어려워하시는 where로 시작하는 질문 그리고 were로 시작하는 질문의 차이점을 한번 알아보도록 하겠습니다. 일단은 조동사 well은 당연히 미래를 나타내는 것이고 were이라고 하는 것은 are의 과거형이기 때문에 과거가 되는 겁니다. 이걸 두 개를 구분해야 되는 것이 중요하냐? 아주 중요합니다. 왜? 파트 2는 질문에 나오는 시제랑 선택지의 시제가 일치하지 않으면 답이 될 가능성이 거의 없기 때문에 그렇습니다. 그래서 시제를 일치시켜주는 것, 질문의 시제랑 선택지 시제를 일치시켜주는 것이 굉장히 중요하잖아요. 그래서 will, w e r e 을잘 들어서 시제를 정확하게 파악할 수 있도록 도와드리도록 하겠습니다. 자, 그럼 예문을 한번 들어보겠습니다. Were you surprised when you heard about Joseph's promotion? 이거 여러분들 will인가요? w e r e 인가요 한번 더 들어볼게요. Were you surprised when you heard about Joseph's promotion? Will인가요? Were인가요? 이거는 were입니다. 왜 were이냐? 여러분들 문장 내에 be가 들려야 이게 미래, will이 되는 거예요. 그런데 한번더 들어볼까요? Were you surprised when you heard about Joseph's promotion? 자, 그러니까 were you surprised? 놀랐니? 라고 하는 거예요. 맞죠? 이게 만약에 놀랄 거니가 들려면 will you be? Will you be surprised? Will you be surprised? 이렇게 돼야 되는 거죠. be가 들어가야 미래를 표현할 때쓸수 있다는 겁니다. 맞죠? 그것이 배달될 건가요? 라고 할 때도 will it be delivered? 이렇게 되는 거예요. will it be delivered? tomorrow morning? 그리고 내일 아침에 배달될 건가요? 이렇게 되는 거죠. 그래서 be가 있어야 되는 거죠. 아시겠죠? 자, 그러면 하나만 더 들어볼까요, 여러분들? 이거는 뭔가요? Were there enough questionnaires for the workshop? 그분 쉬우시죠? 여러분들 귀에 뭐가 안 들리죠? Were there enough questionnaires for the workshop? 맞죠. B가 안 들리는 거예요. 그러니까 이게 당연히 were인 거죠. 여러분들 there is there are 구문이라고 하시죠. 어디에 뭐뭐가 있다라고 하는 건데 질문을 만들 때는 be 동사를 앞으로 끌고 와서 are there, is there 이렇게 만드는 건데 이거는 과거 시제니까 were there 이렇게 나왔습니다. 그러니까 Were there enough questionnaires for the workshop? Workshop에 충분한 questionnaire, 설문지가 있었나요? 라는 뜻이죠. 그럼 이거를 will이라는 미래로 만들면 뭐가 붙어야 되죠? Will there be enough questionnaires for a workshop? 이렇게 돼야 되겠죠. Workshop에 충분한 설문지가 있을 건가요? 가 되겠습니다. 그래서 이걸 들었을 때 Were there enough questionnaires for the workshop? 고민할 게 없는 거예요. B가 없으니까 이거 과거구나 이렇게 해서 시제 맞는 거잘 골라내시면 된다는 겁니다. 아시겠죠? 설마 이거 where로 들으시는 분들은 안 계시죠? Where, there? 이게 가능한가요? 안 되잖아요. 맞죠? Where t h e r e 는 뭐, 바로 비동사가 오거나 조동사 같은 게 따라와야 되잖아요. Where are you? Where did you? Where would you? 이런 식으로 나와야 된다는 거예요. 맞죠? 그래서 이거, 이거는 바로 뒤에? Where there enough... Where이 나왔는데, Where는 아니라는 겁니다. 아까 것도 들어볼까요? Were you surprised when you heard about Joseph's promotion? Were you? Were you? 이렇게 될 수는 없잖아요. Where 뒤에는 비동사나 조동사가 따라와야 의문문으로 만들 수 있으니까. 아시겠죠? 구분하기 쉬우시죠? 한 번만 더 말씀드리겠습니다. were이라고 하는 것은 과거 시제죠. will이라고 하는 건 미래 시제입니다. 그렇기 때문에 will이라고 나와버리면 뒤에 무조건 be가 와야 된다는 거 기억하시면 좋을 것 같습니다. 너 그거 가능하니? 라고 할때 will you be able to do that? 이라고 하는 거지 만약에 이걸 과거로 만드면 어떻게 할수 있나요? were you able to do that? 너 그거 할수 있었니? 가될수 있는 거죠. 그래서 be가 있냐 없냐로 과거냐 미래냐를 구분하시면 된다는 거 잊지 마시기 바랍니다. work 그럼 지금까지 두려움 중에 한 남자 이로겸이었습니다.